നമസ്കാരം ദുബായ് വാർത്ത ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് പതിനായിരങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗൾഫ് മേഖലയിലെ റെസ്റ്റോറന്റ് രംഗം കഫ്റ്റീരിയ മേഖല അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വിധത്തിലുള്ളൊരു ദുരിതാവസ്ഥ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം നിരവധി പേരുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ പരിഭവങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നത് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ വളരെ വലിയ വാടക കൊടുത്താണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥ ആലോചിച്ചാൽ അന്നൊക്കെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏറ്റവും പുഷ്കലമായി നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലാൻഡ്ലോർഡ്സ് ചോദിക്കുന്ന വാടക കൊടുത്ത് എടുത്തവരാണ് പലരും മാത്രമല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി അടിച്ച് അതുപോലത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും മലയാളികൾ നിരവധി തവണ ശ്രമം നടത്തുകയും കുറച്ചുപേർ മുന്നോട്ട് പോവുകയും കുറച്ചുപേർ വഴിയിൽ കാലടർ വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതൊരു ബിസിനസ്സും നന്നായി വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതിന് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ഒരു പുനർവിചന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഇന്നത്തെ കോവിഡ് ബാധയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെ ബിസിനസ് വളരെ പരിതാപകരമായ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആളുകൾക്ക് കടയിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പാചകം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒരുപക്ഷെ കൂടിയേക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ആ റെസ്റ്റോറന്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യം കുറയും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചില തിരുത്തലുകൾ നടത്താൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ മൊത്തത്തിൽ തയ്യാറാകണം ഒന്നാമത്തേത് വളരെ അടിയന്തിരമായി ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ അവരവരുടെ ലാൻഡ്ലോർഡ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികളുടെ അടുത്ത് പോയി നിലവിലുള്ള വാടക വളരെ വളരെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാവുന്ന അപേക്ഷ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ആ ലാൻഡ്ലോർഡിന്റെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം നിനക്ക് വയ്യെങ്കിൽ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളൂ പക്ഷെ അതല്ല പരിഹാരം അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുന്ന മലയാളികൾ തയ്യാറാകണം അവസാനത്തെ അപേക്ഷ പോലെ മുന്നോട്ട് പറയണം ഇങ്ങനെ പോയാൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരാൾ വിജയിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കുറെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവം ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഒന്നും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തണം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അതേ തരത്തിലുള്ള ഊണാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടയിലും കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടുപേരെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ സമയത്ത് സംശയം വേണ്ട മാത്രമല്ല റമദാൻ ആഗതമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മാസവും അതിനപ്പുറവും കച്ചവടത്തിൽ വളരെ വലിയ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫുഡുമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും പോയില്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടത് മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട പിന്നീട് ഡെലിവറി സംവിധാനം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു കടമ്പ ആളുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആർഭാടം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായി ശുചിയായ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുക നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കുക നല്ല ഫുഡ് ആയിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കമ്പനികളെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നു അവരാകട്ടെ മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും ശതമാനമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ റെസ്റ്റോറന്റുകാരും മുതലാളിമാർ കൊടുക്കുകയാണ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം സ്റ്റാഫിന് ഏതായാലും ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസാനത്തെ ശ്രമം എന്ന രൂപത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷന് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടാനാണ് ഒരു ലാഭവും കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പല ഇളവുകളും ഉണ്ടല്ലോ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിൽ ഒരവസരം കൊടുക്കുന്നു അതുതന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആക്കി കൊടുക്ക
അതിന് എത്ര പേർക്ക് പരസ്പരം ചേരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതൊരു അനിവാര്യമായ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് മാസമോ ആറു മാസമോ കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ ബിസിനസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് വരും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ കോവിഡ് ബാധയൊക്കെ ഒരു രണ്ടു വർഷം അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന്റെ അളവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങളിലും ടെറിട്ടറികളിലും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗബാധ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വഴിയെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ടൊന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന്റെ അളവ് പഴയതുപോലെ വന്നാലും കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ വാടക കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥലത്ത് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കൾച്ചറും രീതികളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം തൊട്ടടുത്ത കട പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളികൾ തന്നെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഏറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങാമല്ലോ അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സംവിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായ ചില കൂട്ടുത്തരവാദിത്വ മാർഗങ്ങൾ ഒരു ഒത്തൊരുമ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക വാടക കുറയ്ക്കാനും സ്പോൺസർഷിപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ പിടിച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം റെസ്റ്റോറൻറ്റും കഫ്റ്റീരിയലുമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ആവറേജ് അഞ്ച് എന്ന രൂപത്തിൽ കൂട്ടിയാൽ തന്നെ അമ്പതിനായിരം ആളുകൾ യു എയിൽ മാത്രം ഈ മേഖലയിൽ മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ ജോലി ഉറപ്പുവരുത്താനും ശമ്പളം ഉറപ്പുവരുത്താനും ഒക്കെയായിട്ട് അതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്താനുമായിട്ടും ഇത്തരം വിട്ടുവീഴ്ചകളും പുനർചിന്തകളും ഈ വിഷയത്തിൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് ദുബായ് വാർത്ത നിരവധി പേരുടെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ആവലാതികളും കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം